Good afternoon, everyone. Good worship and Bible study. Let's worship the Lord. Listen up. He always will make a way. There seems to be no way. Everybody, let's sing this song. Seems there is no way. He works in ways we cannot see. And he will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. sa patuloy na biyaya na binibigay niya sa atin sa araw-araw in front of life. Let's worship the Lord and give thanks to Him.
Let's shout it out. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sin and my shame. You took my sickness, took my sickness and healed all my pain. for this wonderful day, Lord God, for this wonderful afternoon, Lord God. Kulang ang araw, oras ng bawat uh, minuto, bawat oras ng araw na ito, Lord God, upang pasalamatan kayo sa lahat ng mga biyaya, Lord God, and the grace that you've given us, Lord God. We just want to thank you so much, Lord God. We'll live up the rest of the time with you, Lord God. And uh, may you be the one to speak, Lord God, ng lahat ng aming pag-uusapan ngayon. And this is your word, Lord God. May the people be blessed with the word that you're about to share today. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. 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 Oh. Right. It's Good uh, afternoon, everyone. Yeah. Once again, oh, welcome, brother our... Macho, uh, Pastor, uh, Pastor Macho, brother Eric. Good afternoon. <laughs> Alam nyo talaga ang natural na uh, course, ang natural, uh, ang natural na expression ng uh, is na tunay na nakakilala sa Panginoon at lahat ng ginawa ng Panginoon para sa kanya. So, Yes. ng expression ng thank you Lord eh. yes. thank you Amen. Lord talaga salamat salamat magkakaroon ka ng great heart uh, what, what, what a worship it uh, fully expresses my soul Amen before going any further we'd like to do our shout out to our faithful followers huh? alright ever faithful brother Paolo nakahiga ka na naman brother Paolo higa ni Pastor Macho si uh, si JC Brel yung J Brel J Brel hi brother again ni Pastor Macho sa Jed hi and of course si Nadim Ahmed this also si and uh, blessed afternoon sabi ni Maria Tor at ang may bahay ni uh, Pastor Macho na si Jess Marie is also watch hi. And uh, blessed afternoon, sabi din ni Grace Reyes. Yeah. Patulog na rin ako, patulog na ako again, sabi ni Gina, na she's his so, one. Hi, 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 hi there. 
At ang kanyang anak na nandito naman sa Pilipinas ay napatuloy na Baro, good afternoon sa iyo. Good afternoon din, sabi ni Ma'am uh, uh, Wen Ancheta. Uh, and uh, sino pa ba? Yun, si uh, Everbaypool, Angelito, General Luna. To all, blessed afternoon, together listening and understanding the Word of God through Pastor Macho, Brother Eric, and Brother Tenten. Good afternoon sa iyo, General Luna. At si Secho. Uh, nasa kasama natin na nasa Japan. Japan. Secho, sa lahat ng mga tiga Japan na nanonood ngayon. Mushi mushi. Konnichiwa. Good afternoon. <laughs> And si uh, Thank you Lord. They, they all love that worship earlier. At siya so, si Glenn. And Otisa says Blessed afternoon. Pampanga. And uh, okay, who else? Si Minerva Takahashi is also here. Uh, Pastor yeah. Mante. Or Eric, yes. yes. <laughs> good afternoon to all. Daisy Balos. Paolo Kimpo, good afternoon. Tumayo na rin siya. Oh, yeah. Yon, Shout tumayo. out to Tokyo team. Angelita de Jesus. Uh, hello, Tokyo team. Metanoya, Japan. Hello. Si Giovanni Sid, hi, good. Yes, and go, hi all. And of course, let's dive into the word. Excited na ako, praise God. Eric, take it away. Nothing a topic today is be still. No, no. I am God. So are you ready, Brother Eric? So Eric? Yeah. yeah. All right. Take it away. Uh, yeah. Um, actually, uh, more of sunsunod uh, preaching namin or turo namin, it's more of relationship. It's knowing God na. Uh, kasi for me, uh, doon doon ang galing. Uh, lahat tayo, we start just wanting to please God. So, mas nag-focus, madami is, ano kailangan gawin? Yan yung palaging tanong rin sa akin, paano dapat ang devotion? Paano dapat? Okay, paano dapat? Ano dapat kong gawin? Parang feeling natin, kailan natin may gagawin. Yes. Para i-prove na mahal, tayo, na, na mahal natin si God. Na naging mas madami ngayon, Christian, naging work-oriented. Di ba? <coughs> ang problema, naging work-oriented ang madaming tao ngayon na nawawala sila sa, sa relationship. Yung focus about relationship. And in the Bible, Uh, in the Bible, ang pinaka pinaka mama matinding um, relationship is si King David. So pag-aral natin si King David, ano ba meron niya? A- ano ba yung relationship niya kay God na parang pwede natin pag-aralan? So ang ang magandang pag-aralan natin ngayon is yung nagkamali si David, ano nangyari doon? Uh, so, punta tayo sa... Let's start with... Sa, sa 2 Samuel 12.7. 2 Samuel 12.7, actually, uh, pina, ni-skip ko na. Yung first part niyan, yan yung lumapit si... si, si si Nathan, si David, after nagkamali si... After niya pinapatay si Uriah, tapos kinuha niya si Bathsheba. So, ito yung parang inutusan ni God si Nathan para sabihin si David. So, sinabi nga yung first part na, na may, may parang may isang tao, mayaman siya, madami siyang ship, tapos yung kapitbahay niya, isa lang yung ship. Tapos pinalaki, inalagaan, yan, yan. Tapos nung eto naman, may bisita yung mayaman, may bisita dumating, parang kinuha pa niya yung ship nung mahirap para yun ang ibigay dun sa, ayun yung kinatay. Tapos nagalit si David. Sabi ni David, yung tao na yun dapat magbayad. Four times bayaran niya, dapat patayin, tapos four times bayaran. Tapos dito na, eto na yung nagsalita na si, si Nathan. Then Nathan said to David, you are the man. Parang, Minsan, 
masarap rin tingnan ang kaya itsura ni David eh. Yun ang problema sa sa mali eh. Pag nasa mali ka, hindi mo alam eh na mali ka. Parang, di ba, yung ginawa niya kay Bashiba, kala niya natago niya. Kaya, kala niya na, na, na ano niya eh. Pero si God, talagang hinarap kay David na ikaw yung tao na yun. Yung judgment na binigay mo dun sa tao na may na kumuha ng ship nung mahirap, ikaw yun eh. So, ito nga, verse 7, sabi niya, Then Nathan said to David, You are the man. Thus say the Lord God of Israel, I anointed you king over Israel, and I deliver you from the hand of Saul. I gave you your master's house and your master's wife into your keeping, and gave you the house of Israel and Judah. And if that had been too little, I also would have given you much more. So, pag inisim mo, parang siya sabi ni God na pinigay ko sa iyo yung kaharian ni David, bini, nanalo ka kay David, nakuha mo yung kaharian, pati yung asawa mo, binigay ko. Kung kulang yung babae, bibigyan pa kita dagdag. And normally, pag medyo religious yung utak mo, sabi mo, parang malito. Di ba? Eh, si God nagsabi na dapat isa lang asawa eh. Actually, pag tingnan mo, before Saul pa lang, kay Samuel pa lang, 1 Samuel 7, 7 or 8, sinabi niya, dapat isa lang asawa ng king para hindi siya masira. Pero dito, siya sabi niya, kung kulang yun, bibigyan pa kita, parang hindi mo kailangan kunin siya besiba. Tapos yung next verse niya, sabi niya, why have you despised the commandment of the Lord to do evil in his sight? You have killed Uriah the Hittites with the sword. You have taken his wife to be your wife and have killed him with the sword of the people of Ammon. Ang focus ni God dito, hindi yung mali eh. Yung dinispice mo commandment. Actually, ang, 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 ang ano niyan is, hindi ka nagtiwala sa akin. Parang siya sabi nga ni, ni God kay David, bakit mo kailangan gawin yan? Kung, kung gusto mo pa ng babae, bibigyan kita. Parang ganyan eh. Kaysa, kaysa gumawa ka ng ganyan mali. Yun yung, yun yung problema. So, So yung 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 buong ano niyan is is ang focus ni God is hindi nawala yung trust mo sa akin. So nung yung next verse so David say, said to Nathan, ito yung iba talaga kay David. Ang sabi niya, I have sinned against the Lord. Si God lang siya nagkamali. Parang hindi eh. Parang pati si Bathsheba, si Uriah, even nagamit pa nga niya si, ano eh, si Joab, yung, yung head ng military niya eh. Pinapatay niya, pinapatay niya kay Joab, si Uriah. So Uriah, siya yung mighty warrior ni David. So ibig sabihin, under kay Joab yun. Alam ni Joab anong ginagawa ni David? Bakit niya, ba't niya pinapapatay to sa akin itong Uriah? Pero pag inisip mo, si David, wala siyang pakilam doon sa tao. Hindi naman sa wala. Ma- mas nag-focus siya, he God na, okay, sorry Lord, sa'yo nagkamali. Hindi siya naghanap ng palusot. Yun yung difference sa madami. Dahil sa, nakafocus tayo, ano kailangan natin gawin, ano yung mga works. Pag nagkamali, wala na. Parang condemn na. Kasi yun yung focus ng tao eh. Pero kay David, ang focus niya, hindi yung tama o mali. Ang focus niya, yung relasyon niya kay God. Kaya bumalik siya kay God eh. Sabi niya, I have seen the Lord. Uh, I have seen against the Lord. Tapos yung next, and Nathan said, the Lord has put away your sin. You shall not die. Inorgive naman siya ni God. However, because of this deed, you have given great occasion. Ito yung isang verse rin nung nabasa ko. Yung King James lang mayroon to eh, o King James. You have given great occasion to the enemies of the Lord to bless you. Pa- Baga sabi ni God, napahihiya ako sa iyo sa kalaban natin. Pinahiya ni David si God. Baga, baga pwede na sabi, pinagmamayamang ni God si David. Tapos gumawa siya ng ganyan. Kaya nga, you have given great occasion to the enemies para mapahiya ako. Parang yun yung nangyari. The child also who was born should be died. And yun. Ito yung, so, yun nga, yun yung gusto makita nyo na paano yung yung paano mag-interact si God at paano ano yung puso ni David si David di siya naka-focus sa works eh. mas focus niya puso ng Diyos kaya nung nagkamali I have sinned against the Lord 
si God, hindi yung galaw mo ang problema. Ang problema mo is nawala yung tiwala mo sa akin. Nawala yung trust mo sa akin. Di ba? Yun yung ano. Kaya nga, ito, yung ginagawa, John 16.8, yun yung sinasabi ng Jesus. Pag dumating nga si Holy Spirit, ito yung gagawin niya. And when He come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Ang problema dito, yung He will convict the world of sin, dyan nakafocus ang tao na parang may listahan si Holy Spirit, nakalista lahat ng palpak natin. Tapos iisaysay niya sa'yo, ikaw ganyan, kanina ganyan, kanyan. <laughs> ito yung ginawa mo mali, ito yung mali mo, ito yung mali mo. Di ba? Yun yung pag work-oriented ka, dun ka titingin, eh, madami yan ang interpretation dyan. Pero pag binasa mo talaga, sa, ang, ang nakalagay dyan, He will convict the world of sin. Singular lang. Isang sin lang. Ano yung sin sa verse 9? Because they do not believe in me. Kasi hindi tayo nagtiwala kay Jesus Christ. Isa lang ang sin na tingin ni God. Yun yung kay David at kay, kay God. Yun yung difference. Alam ni David. Yun yung siyang sabi ni God. Ba't di ka nagtiwala? Hindi yung okay lang yung madaming asawa eh. Di ba? Hindi yun yung problema ni God eh. Ang problema ni God, di ka nagtiwala sa akin, di, ba't di ka lumapit sa akin? Di ba? Ba't ka kailangan mo gawin yan? Yun yung point dun eh. So dito, sasabi niya, yun yung ginagawa ni God ngayon, tuloy yun, si Holy Spirit tuloy. Pero ang sinasabi niya, bakit di tayo nagtitiwala kay Jesus Christ? Yun ang problema. Parang may problema ka sa addiction, may problema ka sa whatever, sin. Parang siya sabi ni Holy Spirit pala, hindi niya siya sabi, oh, tingin mo, immoral ka, tingin mo, ganyan. Hindi yun eh. Ang conviction sa ating Holy Spirit, ba't ayaw mo magtiwala kay Jesus Christ? Kung may kailangan kang labanan, may kailangan kang um, whatever, loss or addiction na kailangan labanan, ang isang palagi siya sabi lang ni Holy Spirit, ba't ayaw mo subukan si Jesus Christ? Ba't ayaw mo magtiwala kay Jesus Christ na no, by His grace, kaya kaalisin siya. Ang problema ng tao is, Sige, sige, hindi na ako gagawa niya, hindi na ako gagawa. I-stop mo yung galaw, pero ang problema, inside you, wala yung trust mo kay God, kaya hindi nakakagalaw si Jesus Christ sa buhay mo. Yun yung difference ni David. David, alam niya sino si God. So, nung nagkamali, balik siya kagad. So, yung sabi niya, of sin, because they do not believe in me. Yun lang ang isang sin. Ayaw magtiwala kay Jesus Christ. Yun yung sin na hinahanap sa atin ni God. Yung mga ibang sin yun, Babaksak ka pa rin da? Ayaw mo magtiwala kay Jesus Christ. Tapos yung righteousness nga, because I go to my Father and you will see no more. Yan yung medyo bilis, hindi ko na masyado explain yan. Yan yung palagi namin i-share na yung new life. Dahil umakyat na si Jesus, nag-resurrect. Kasama tayo nag-resurrect, doon sa pagbigay niya sa atin ng new life. Kaya righteous na yung new life mo kay God. Tapos judgment. Ito rin. Pag, pag medyo, pwede mo sabihin, ano eh, uh, religious. Ang tingin mo judgment, tayo ginajudge. Pero hindi. Ang sino ginajudge? The ruler of this world is judge. Si Satan yan. Yung mga demonyo. Nagjudge na sila. Hindi tayo ginajudge ni God. So yun. Yun yung yun ang galing ni David in, in sa Old Testament times siya. Pero naitindihan niya yung puso ni God. Kasi si God sabi nga, before creation, ito na talaga plano naman niya eh. Hindi, hindi tayo gagawa, kundi siya yung gagalaw para sa atin maging tama. Kaya atin mo, yung, yung galing nga eh, Psalms 51, pag, pag binasa, uh, Psalms 51 kasi, yung, yung title niyan is To the Chief Musician, a Psalm of David, when Nathan the prophet went to him after he had gone, in, he had gone into Bathsheba. So, ito yung Done yata yun. Eh. Done in, so, but, uh, basta, ito yung ginawa ni David na Psalms after nasabihan siya mali. So, baga, baga nga, pwede mo sabihin, ito na yung prayer niya. Ito na yung prayer niya kay God. Tingnan mo yung puso ni David. Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercy. Blot out my transgression. Tingnan mo yung ginawa ni David. Ito, nung naintindihan ko sa ako, galing talaga ang puso ni David. Mali siya, alam niya, hindi siya nagpalusot. Ano yung hinanap niya? 
binalikan niya yung puso ni God. Kaya nga sabi niya, patawarin mo ko, hindi dahil tama ako o nag Dahil according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, binalikan niya, kilala niya si God, merciful si God. So hindi siya, bu- hindi, hindi siya nag-excuse na, hindi kasi hindi ko napigilan sarili ko, kaya ganyan, say, patawarin mo na ako. Hindi ganyan eh, yun yung normal attitude ng tao eh. Pero si, si David, sige pataw, have mercy upon me kasi merciful ka. Kasi yung loving kindness mo. Diba? Tingnan mo yung, 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 yung puso ni David na feeling ko ang daming, hindi ganyan, ang daming is, de, dapat tama lahat kasi pag nagkamali, may kapalit na parusa eh. O may kapalit na curse o kapalit na ano. Ang maganda nga sa atin, kahit dito sabihin mo si God, pinanish, nagkaroon ng consequence yung ginawa ni David kasi Old Testament yan. Kailangan bayaran pa rin. Pero okay lang kay David yung parusa. Alam niya pa, nagkamali siya. Pero alam niya, balik siya dun sa mercy ni God. Di ba? Tama, verse 2. Wash me thoroughly from, your, from my iniquity and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgression and my sin always before me. Inulit niya ulit, against you, you alone have I sinned and done this great Uh, this evil in in your sight that you may be found just when you speak and blame, blameless when you judge. Tingnan mo, ang lapit niya, hindi niya sinabing, sige Lord, ano kailangan kong gawin para mabura yung kasalanan ko? O ano kailangan ko bayaran? Ano kailangan ko, repent ba ako? Uh, di ba? Ang sa kanya is, Lord, ikaw maglinis na sa akin. Ikaw na mag-ayos sa mga kasalanan ko. Diba? Hindi, hindi, kasi normally sa atin is, pag nagkamali, ask I forgive, forgiveness kay God. Tapos parang feeling natin na na-forgive na ba ako? Hindi ba ako na-forgive? Hindi ba? Di ba? Parang, pero tutusin sa sobrang mahal tayo ni God. Ang, ang, ang iba natin, pwede mo sabihin, buti na lang pinanganak tayo sa New Testament, nagawa na ni Jesus para linisin tayo. Kaya nga, every time nagkakamali tayo, eto natutunan ko kay God. Balik lang kay God. Panghawakan ko ulit yung ginawa ni Jesus Christ at balini sa ulit. So hindi ko nahihintayin kung ipo-forgive ako o hindi ni God. Babalikan ko lang yung ginawa ni Christ. Panghawakan ko lang na buti na lang. Alam ni God na palpak ako. Kaya pinabayad niya kay Jesus Christ lahat ng kapalpak ako. Yun yung difference. Yun yung nakita ko kay David. Yun yung problema rin ng madaming tao. Tumo yung next. So, for a person, for David, nasa Old Testament, Behold, I was brought forth in iniquity and in sin my mother conceived me. Ito yung problema na sinasabi ng lahat na si David daw, anak sa labas, kaya nga, and in sin my mother conceived me. So, anak daw siya sa labas, o madami silang sinasabi na ano si David. Ay, ay, totoo hindi. Kasi even nung, nung pinalabas ni Samuel yung maanak ni Jesse. Si David hindi linabas eh. So pa- isip nila, ah, si J- even si Jesse, mababatingin kay David eh. May mali. ba? Diba? So, well, whatever it is, hindi naman yun. Pero yung verse 6, Behold, you desire truth in the inward parts and in the hidden part you will make me known wisdom. Purge me with you soap and I shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow. Sino ba gumawa niyan? Sa atin, praise God. Si Jesus Christ, ginawa sa atin yan. Dininis na tayo. Yung truth in the inward part, si Jesus na rin naglagay doon. Pero si David, si King David, alam niya. Yun yung, alam niya puso ni God. Alam niya, ito yung gusto gawin ni God. Kaya si David, ang salvation niya is looking forward na ito yung gagawin ng Messiah. Ito yung papadala ni God. Ito yung gagawin ni God. Yun yung difference. Eh, tayo, Andiyan na si Jesus Christ, nasa New Testament tayo. Balik tatwa rin sa pag-iisip ni David. Buti pa si David, si King David, naintindihan niya yung puso ng Diyos. Ang dami sa atin forgiven na hanggang ngayon nag a ng forgiveness kay God. Grabe, wal- walang katapusan. Repent, dapat repent, rapat. Alam mo, ang repentance for me is one time lang. Kung totoo nag-repent ka, mag-change ka. Yun lang yun. Yun lang tingting ng nugad. Hindi yung salita, lahat ng kasalanan mo dapat i-repent mo. 
kundi hindi ka ma-forgive ni God. Ah, hindi ako against sa sa for, uh, repentance kasi minsan yun yung pangsara ng door para hindi makagalaw si Satan sa buhay mo. Pero sa, sa para kay God, receive mo Jesus Christ, forgiven ka na. Yun lang yun. At yun lang isang sabi niya, purge me with his soap and I shall be clean. Wash me and I shall be whiter than snow. Yun yung difference. Kaya nga, ang, ang gusto ko lang iyan sa tao ngayon is more of hindi tayo works para matuwa si God sa atin. Kaya nga, ito yung title na ginawa ko. Be still and know that I'm God. I shall be exalted among the nations. I'll be exalted in the earth. Sa NASP kasi, siya lang nakalagay. Si striving. Kasi yung pagkaintindi natin sa be still, wala kang, wala kang ginagawa. Di ba? Minsan nagiging tamad ang tao, walang sinasabi sa akin, walang leading eh, kaya hindi ako gagalaw. Hindi, hindi yun yun. Ito, sinasabi niya, huminto ka muna sa galaw mo and know that I'm at kilalani mo muna si God. So, bago ka gumalaw, kilalani mo muna si God. Yun yung ngayon yung point. Ngayon, ang tanong ko nga, ito, sa lahat, kahit maging tama man lahat ng ginagawa mo, kilala mo ba si God? Alam mo ba yung puso ni God? Di ba? Yun yung Sa akin, it's a difference ng si God kasi may dalawang, parang may dalawang krisyano na lumapit sa kanya. Ito yung, ito yung pinakita sa akin ni God. O taste and see that the Lord is good. Less is the man who trusts in Him. So ito yung, okay yan. Tapos, O fear the Lord you His name. There is no one to those who fear Him. Uh, I think, madami krisyano, ito yung okay sila dito. they fear the Lord. Kaya nga, takot sila magkamali kasi because of that fear. Di ba? Pero sabi niya, there is no one to those who fear him. Pero may isa pang, parang may isa pang level. Sabi niya, the lion, the young lions lack and suffer hunger. But those who seek the Lord shall not lack any good thing. So, ano yung difference? Yung isa may takot sa Diyos. Yung isa, seek the Lord. Di lang siya may takot sa Diyos, hinahanap niya ano yung puso ng Diyos. Ito mo, ano yung difference makukuha niya? Yung isa, yung want, ano ba yung want? Yung makailangan mo sa buhay, yung ganyan. Ito mo, yung nagsisiki God, you shall not lack any good things. Hindi lang want, yung magagandang bagay. Nakita niyo yung difference? Krisyano, madami krisyano na meet ko, contento na, dun sa fear of the Lord. Dun sa fear the Lord. But they never really, really, really seek Him, yung puso ni God. Ano ba yung puso ni God? Kasi nung, nung talaga, nung unang Christian, ang daming linapit sa akin ni God. Ito, ito, isa, talagang, ito, up to now, I always do this. Sabi niya, come now and let us reason together. Diba? When is the last time na umupo ka at nakipag-usap ka kay God? Ako, ginagawa ko to Kung may nabasa ko sa Bible na hindi ko kaya gawin o may pinapagawa sa akin, umupo ako si God. Lord, tara, sabi mo, let us reason together. Ngayon, Sige, ito pinapagawa mo, ito yung gusto mong gawin. Ano kailangan mong gawin? Paano ko gagawin yan? Hindi ko kaya. Di ba? Nakikipag... Pwede mo sumi negotiate eh, pero I'm not changing yung yung plano ni God. I'm trying to understand, Lord, tulungan mo, paintindi mo sa akin, ano dapat kong gawin. Yun yung difference. Up to now, even when I read the Bible, I always stop, pag hindi ko naintindihan, Lord, ano ibig sabihin mo ito? O Holy Spirit, explain mo sa akin. Gusto kong maintindihan. Kasi para for me, when binigay yung Bible para intindi natin. Hindi para guluin yung isip natin. So I always look na ano yung gusto mo sabihin sa akin. Tapos pag, yeah, I always parang, ito yung ino-offer ni God eh. Come now, let us reason together. Pero kayo nga, baga, baga, pag, upuan natin. Baga nung nag-aaral tayo, di ba, nasa class, pag di mo naintindihan yung tinuro ng teacher, hanap ka ng time, makipag-schedule ka sa teacher mo para makipag-upuan kayo para pa-explain mo. Yan yung parang gusto yung ino-offer ni God. Hindi mo naintindihan, hindi ka. Pag-upuan natin. Kaya ang problema ng madami, basa Bible, pag di naintindihan, ah, bukas na yan, o sana may nag-preach, o sana may, ano, maal- kung sana maalala ko, parang walang effort to know, bakit nakalagay doon? 
Di ba? Hindi, 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 hindi inaalam yung heart ni God. Yan yung feeling ko, madami krisyano. Hindi sabi ko mali sila. Ay, hindi. Hindi kasi sabi, hindi sila krisyano. More of, walang desire makilala talaga sa Diyos. Ano to? Ang ganda kasi ng offer niya. Sabi niya, though your sins are like scarlet, they shall be as be as white as snow. So, scarlet, naman scarlet. Yung red. Maging puti, maging malinis. Ito yung part ni God to eh. Though they are red as crimson, they shall be as wool. Puti ulit. Ito yung part natin. If you are willing and obedient. Kung So, so, yung willing, important yung willing eh. Free will mo yun. Kung gusto mo, yun yung no-offer ni God. Ligaw po ka, kung gusto mo at gusto mo makinig, yung mga promise niya, you shall eat the good of the land. Kaya ang dami palpak na Christian. They never learn to sit down with God or let us reason together. Tapos, pag may sinabi si God, hindi sila willing and obedient. Pinipilit yung gusto. So, madaming Christian no, is Alamin lang ano yung tama kong gawin. Huwag mo nang pakailang buhay ko. Basta gagawin ko lang yung tama, okay na okay, God. Yan yung problema. Pero ito mo ang promise siya, if you are willing and obedient, you shall eat the good, the, 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 the good of the land. Ang ganda promise siya kung gusto mo. At gusto mo makinig, bibigay ko sa iyo yung lahat ng magaganda dyan sa lupa. Dito sa earth. Di ba? Isipin mo, kasi ang problema ng ano is we 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 bring yung dati natin pagkakilala kay God nung naging Christian di natin nagbinago so yung yung mindset natin nasa mundo pa rin and and i put isang ano sa Ephesians 2 dito nakalagay ano yung mga normal isip ng tao ito yung dapat maging mga conscious ka na dapat mo palitan Ephesians 2:2 sabi in which you once walk ito tayo dati according to the course of this world turo ng mundo according to the prince of the power of the air the spirit who now works in the son of evil at yung pangatlo among whom also we once walk conducting ourselves in the lust of our flesh basta ko ano gusto ko sana masaya doon ako yan yun eh so yung course of this world yung yung first part according to the course of this world talagang nung una ako naging christian nung una ako nagsisi na-realize ko kung anong ginagawa ng nakakarami, madalas mali. <laughs> yun, yung, yun yung naging, naging um, pwede mo sabihin isang theory ko. Hindi ko sabihin lahat mali. Pero pag lahat mo ginagawa yan, duda ko. Sa ko malamang course of this world lang yan. Turo ng mundo. Sunod-sunod lang lahat ng tao dyan. Di ba? Ang masakit pa, yung ginagawa ko, pag according to the prince of the power of the air, sino ba yan? Si Satan. Even kay Jesus nga, yung, 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 di ba, yung verses, dinistort niya eh. Ang dami dito ngayon, hawak-hawak verses na distorted yung truth. Yan ang problema. Turo ni Satan yun. Hindi pork impression, tama na. Tingnan mo, bakit andyan? Kaya nga, let us, let us reason together. Yan yung talagang inano sa akin ni God, upo mo, yan ba yung gusto ko sabihin? Yan ba yung pinapalabas ng verse na yan? Basahin mo lahat. Intindi mo, bakit sinulat yan? So yun eh, nakipag-ganyan ako kay Holy Spirit. Parang may tinda pa yung verse. Ayoko sumunod lang sa mundo. Ayoko, lalo na ayoko yung, 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 yung paano translate ng Satan yung verse. Yun ang ayoko. Tapos yung pangatlo, yan yung flesh natin. Yun yung turo. Ano yung saan ka masaya? Di ba? Yun, dyan, dyan lumalabas yung hardened heart. Yung, alam mo mali, pipilitin mo tama, hanap ka verse para i-shoot yun. Tapos convince mo ng convince sarili mo kasi yun ang gusto mo hanggang maging hardened ka yun. Yun ang problema. Ang hirap na umalis dun. Kahit anong sabi ng tao mukhang hindi mo natatanggapin kasi sobra mo na kinonvince sarili mo ano yung tama, ano yung mali. Kaysa you let the Bible teach you ano dapat yung desire mo, ano ba yung dapat yung gusto. So ito yung tatlo talaga pinakita sa akin ni God. Na ito yung maging ito yung dapat mo maging conscious na kailangan mo tanggalin sa'yo at palitan mo ng truth na galing. Anong ba nangyari sa'yo nung tinanggap mo si Jesus Christ? Yan yun eh. Tapos, eto na yung, may three verses dun sa be attitude. Nung unang nagsisik kay God, eto yung binigay sa'kin sa ni Holy Spirit. Hang up to now talagang never ko nang binitawan. May pinakita sa akin si Holy Spirit. Sabi ko, eto yung palagi kong iano sa heart ko. Eto yung Matthew 5.3. 
Una yung Matthew pa, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. So, eto, ang sasabi niya dito is yung poor in spirit. Actually, hindi yung dahil mahirap. Is, hindi mo na pipilitin. Yung, yung pagod ka na. Ayaw mo na. Yan yung simula eh. Lord, ayaw ko na. Ang sagot ni God, andyan yung kingdom ni God. Kung na-realize mo, hindi mo na, yung stop striving nga, andyan yung kingdom ni God. Yun yung sasabi nga, bibigay ko sa iyo yung kingdom ni God. Kung pinipilit mo pa rin, naghahanap ka rin na anong dapat kong gawin pa rin, maging tama, ang anlayo mo sa kingdom ni God. Kingdom of heaven. Yan yung sinabi sa akin God. Hanggang pinipilit mo yung gusto mo, hanggang isip mo kaya mo pa, ang layo ng kingdom of God, kingdom of heaven sa'yo. Pero pag pinabayaan mo ko at sinabi mo, hindi mo na kaya. Kaya nga, doon yung sinabi ni Paul, when I'm weak, then I'm strong. Yun yung pinaintindi sa akin. Yung pangalawa, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Diba? Pareho sa kaninang Isaiah, if you're willing and obedient, you will eat the good of the land. Ito yun eh. Kasi yung meek, Normally kasi ang tao, feeling nila yung meek, being humble lang. Period. Hindi, hindi yun eh. Okay, it's good to be humble. Hindi, hindi bad. Pero ang humility, si God, ang hinahanap niya yung humility, maging teachable. Sa Greek, isang definition ng meek is teachable. teachable. Pwede kang turuan. Kaya nga yung kaninang willing and obedient, pag tinuruan kita, willing ka makinig at makasunod, you shall inherit the earth. Yan yung pinakita sa akin. Sabi niya, maging teachable ka. Turuan kita. Paano mo mananalo? Paano may inherit tong ito? Galing yun, di ba? Kaya nga, stop striving. It's more of, punta kay God. Ang dami nga gusto ibigay sa'yo. Tapos yung pangatlo, sabi niya, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kaya palagi ko, sa lahat ng tinuturo, even sa akin, kinecheck ko, nagiging hypocrite na ba ako? Naglalay ba ako? Ano ba yung puso ko? Ang hinahanap ni God is in pure, sincere heart. Hindi yung tama. Kasi yung tamang galaw, pwede ka maging mali yung puso, pero tama yung ginagawa mo. Hindi yung hinahanap ni God. Ang hinahanap ni yung puso mong sincere. Kaya ito natutunan ko. Yung mga tao gusto makipag-argue o gusto mamili, hindi ka na pinapansin. Okay lang mali ka. Pero pag yung puso ay tama, madali lang turuan ni God. Yun yung sinabi sa akin ni God. Etong tatlo talaga, you know, up to now, never ko nakalimutan na to. Ito yung hawak ko palagi. Palagi yung check Pinipilit ko ba yung sarili ko? Na kaya ko to? O pinapabaya ko lang si God? At siya na yung bala ng kingdom of heaven sa buhay ko. Di ba? Nagiging teachable ba ako? Kasi ang daming gusto bigay sa akin. Tapos yung puso ko, pure ba yan? So I leave you itong three verses. I hope na check nyo sarili nyo. It's not kung tama o mali kayo. It's more of ano laman ng heart mo. Di ba? Yun yung, yun yung palagi kong inaano sa sarili ko si check ko. Nasaan na ako? Nasaan na yung walk ko? Pinipilit ko na ba sarili ko? O si God ang gumagalaw sa buhay ko? Di ba? Kailangan maging meek, maging ano, teachable. Tapos yung puso, pure. Walang tinatagong, walang, walang tinatagong, ano, yung parang pakitang tao. Yun yung di makakita kay God. Kasi yun yung ayaw ni God. Yung lie to the Holy Spirit. Yun nga yung pinatay ni Pinatay, pina, well, whatever reason, basta yung sin ni Ananay Sapira is to lie to the Holy Spirit. Yan yung kabaliktaran ng pure in heart. Diba? So yun, yun lang. Uh, I hope sana, start check nyo yung seeking nyo ano ba talaga. Diba? So yun. Praise God. Uh, Hallelujah. Praise God. Uh, Praise God. Praise God. Yeah, what a good, uh, what, what powerful truths again that we actually learned. Actually, what really uh, strike me earlier, yung, uh, yung Isaiah 118, 
yung come, let us uh, reason together, says the Lord. And uh, <laughs> part, part of that is... Uh, Uh, eh, pag wala kang relationship kay Lord, ano yun? Makikipag-reason ko kay Lord? Mananalo ko kaya kay Lord pag nakipag-reason ko sa kanya? Siyempre, hindi naman eh. But what, what, what I could... <laughs> Pero bakit heart ni Lord? Ba't sinasabi ni Lord that come uh, reason together with me? That, that was a, that's a great car. Hindi ka naman mananalo kay Lord kung makikipag-reason ko sa kanya eh. Pero nakikita ko dito yung heart ni Lord to really commune with you. Yung heart, Lord, that you actually have an intimate communication with Him. Na kung meron kang mga tanong, tinatanong mo siya, like a father to a son, yung fellowshipping with the Lord. I think this is the heart of that message. That the, the Lord longs for His Son, for us, not to really reason with Him, but to have an intimate communication with Him and to know Him more. And in a way, reasoning in, in a way, kasi it's always an exchange and communication with the Father. So, yeah. Mm, that's great. <laughs> ganda, ganda talaga. Kasi importante talaga. Kasi lagi natin dapat isipin, tama, lagi natin dapat tinatanong sa mga sarili natin yan, sa mga puso natin, kung bakit pa natin patuloy na ginagawa, yung mga ginagawa natin. Always, we always must look at our hearts. Ano ba yung laman ng puso natin? Tama yung sinasabi ni Brother Eric kanina. Kasi maaring mayroon tayong mga ginagawa. Tama. <clears throat> tama yung... Uh, ito tama yung gina yung yung action mo ay eh, mukhang tama pero mali yung motivation ng puso. Yan Panginoon doon sa puso kakapinin. We we must always choose intimacy over activity. Kasi minsan sa sobrang dami na ng activity, sobrang dami ng activity, wow, dami mong ministry, preach ka dito, preach ka ron, pero yung intimacy mo nawawala. So paano mo ngayon malalaman kung are you still walking in the spirit yung bang sinasabi niya pa yung ginagawa mo? O baka mamaya yun na lang gusto mo, yung ginagawa mo. Dahil sama, lalo sa ministry, napaka-prone yan. Dahil most of the time, even yung mga dati ng mga successful ministry, na syempre when it, when it comes na pag umaangat na, nagkakaproblema. Kasi minsan ang nangyayari, si Sway sila, napupuno na ng activity, nakakalimutan na yung intimacy. Napaka number one yan na dapat lagi na iniisip. Huwag tayo mawawala ng intimacy with the Lord. Dahil unang-una, yan naman ang gustong gusto. Kaya naman tayo ginawa. It's for us to have a relationship with Him. Yun lang naman ang tanging purpose niya kaya tayo ginawa. For us to have an intimate relationship with Him. Kaya pagka hindi natin nagagawa yun, it really saddens Him. Tsaka natutunan ko talaga kay God. Alam mo, minsan kahit wala kang ministry, mas natutuwa siya kung meron kang relationship sa Kanya. Tama. Ang ginagawa para sa Kanya. Kasi kredit tayo for relationship eh. Adam, hindi wala na trabaho eh. It's just relationship talaga. Madami tayo is gawa eh. Yun yung normal kasi thinking ng mundo. Kasi yeah. parang sa tao, kapag wala ka ng ginagawa sa kanya, feeling niya parang, ayun ko, parang maling katroon or tradition na lang siguro na parang kasi, kasi more on, ganun pa rin eh. Pag ganun kasi, you are more on walking in your emotions kasi parang wala ka kasing maramdaman na ginagawa mo para sa kanya. Hindi mo ma-rest yung, yung, yung pananampalatama, taya mo, yung faith mo na wala ka ng kailangan gawin. Ang kailangan mo lang is maniwala ang kapin siya, and have fellowship with him. It's as easy as that. Parang, minsan kasi kailangan natin pala, ang tao kasi, ano nun tayo, to see is to believe. Parang may pagkatomas tayo eh. Palaging kailangan, may maramdaman, kailangan, kailangan tumas yung balahibo ko, kailangan may glory dust, kailangan may, maraming ano eh, maraming mga, kailangan ng manifestation na, hindi kayang tumayo, na kung saan yung, sinabi ng word, yun yun eh. So whether may, mani- whether may makita kang manifestation, o wala, kailangan paniwalaan mo. Like for example, sa healing, makita mo man, Uh, one click man yan, it take uh, mari, tumagal yung panahon ng healing. Ang importante, the moment that you declare that healing, you believe kasi yun ang sinabi ng word on that time. Even before you can see it in your eyes, you must believe that it's already done. Yun yung lalabanan mo. Eh. Yun yung nakasanayan mo kasi dati. To see is to believe. Uh-huh. Ngayon, believe. may faith ka na. Kailangan mong conscious paano mo palitan sa utak mo yun. Diba? <laughs> Kailangan may substitute. Diba? Oo. Oh. Amen, amen. Uh, praise God for this message. That's good. So, once again, we are reminded that uh, what is the ba- foundation at the uh, basis of uh, ministry? We're always going to go back with the uh, relationship with the Lord. Because it's hard to go back with the ministry natin out of ourselves and not an overflow from the Lord. Kasi, 
Wala naman tayo, hindi naman tayo kailangan ng tao eh. Ang kailangan ah. ng tao ay si Lord. So, kung ibigay natin yung sarili natin sa kanila, eh lalo lang pa ikot-ikot lang tayo. Well, the the hunger that they need are not going to be satiated because we cannot really give uh, out from us, but we also always have to operate from the relationship with the Lord. Yes. Amen. 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 Praise God for that. Amen. So hope, hopefully, yung ating mga viewers today ay manitutunan kayo at may uh, somehow na, na, nakalabit yung mga puso natin ng Panginoon at ng Holy Spirit. Ay, check natin yung mga motivations ng mga puso natin. Why do we continue to do what we do? Ano ba talaga yung ano natin? Ito ba yung gusto ng Lord sa atin? O ito yung gusto natin? Or We have to check it always. Yun ang magandang tanong natin palagi. Check our hearts. We have to check our hearts. And yung pinaka anong yes. sa message ni Brother Eric is uh, we must always be teachable. Kasi pag yes. ikaw hindi nagaturuan, boy, medyo malaking ano na yan. Malaking uh, question mark na kagad yan. Kailangan. We are always teachable. Hindi tayo, uh, hanggat nandito tayo sa mundo, nag-aaral pa rin tayo. Araw-araw ang learning natin. Lalong-lalo na on, on uh, knowing God and knowing Him and knowing the truth. Amen. 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 All right, let's go. Uh, yeah. So dahil diyan, tayo magpasalamat ulit sa Panginoon dahil uh, araw-araw na tayong binubusog ng kanyang salita at uh, maaring hindi man natin maintindihan minsan, kailangan nating hanapin at uh, kausapin siya and reason with him. Katulad ng sinasabi kanina sa Isaiah. Reason with him. Kapag baka, baka meron siyang kailangan, pero tayong kailangan baguhin din sa ating mga buhay. Yes. Amen. Yes, sir. Amen. sa piling mo. Kung may pagsubok man, kung may pagsubok man, o pag-ibitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko bababayan. Di ko kayang isipin, hinding hindi ko kayang sugatin. Ang pag-ibig yung binigay sa akin. Salamat, salamat o Jesus sa pag-ibig mo. Nang ibang nagmahal sa akin, ng katulad mo. Salamat, salamat o Jesus sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang pupurihin ka, buhay ko nang sa iyong sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang pupurihin ka, buhay ko na, buhay ko na sa iyong sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling mo. One more time, salamat, salamat. Salamat.
Salamat, salamat O Jesus sa pag-ibig ko Walang iba nagmahal sa akin Ang patulad mo Salamat, salamat, salamat O Jesus sa pag-ibig mo Ako'y magsasaya sa piling mo Ako'y magsasaya sa piling mo Ako'y magsasaya sa piling mo I can close this in prayer, brother Dan Napakasarap na magturi sa iyong pangalan, Panginoon. Patuloy namin tinataas ang iyong pangalan sa aming mga buhay, sa broadcast na ito. Salangin po yes. na patuloy niyo kaming hawakan, na patuloy niyo kaming ingatan, patuloy na pag-alabi ng aming pagmamahal sa inyo. Lord, we just uh, lift you up, everything, oh God. Even like everybody that's watching this program across the world, Lord. I pray, Lord, that we... Uh, Learn how to come to you and reason together with you, Lord. Lord, once again, you revealed your heart to us. Our has been wanting to have a fellowship with us, to develop a good relationship, a loving relationship with you, Father. And thank you, Lord Jesus, for because of you, Lord, we are now uh, we, we now could come to to the throne of grace because of your blood. And Holy Spirit, thank you for always uh, burning the fire in our heart our steady uh, counselor, our, our steady teacher that reminds us and leads us to, into all truth, Lord. So, Father, we thank you, Lord, for your goodness in our life. I thank you, Lord, for the life of Pastor Macho and Brother Eric. And I lift you up the, the remaining, the broadcast of uh, Brother Ron. I thank you, Lord, for blessing us, continue to give us a powerful truth, Lord. And most of all, O oh God, a teachable heart all the time. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank, you. Thank you, everyone. Thank, Thank you. you, everyone, for sticking with us. I'll see you again tomorrow for our Bible study. Uh, same time, same channel, same uh, same place. See you again tomorrow, 3 p.m. Uh, Ron will be up in one minute. Bye-bye, everyone. Thank you. Bye.